Qua ghi nhận của Napas tháng 1 năm 2024 thì số lượng giao dịch chuyển tiền tăng 5% so với tháng 12 năm ngoái và tăng tới 58% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó thì giao dịch rút tiền mặt qua ATM trong tháng 1 vừa qua đã giảm 28% so với cùng kỳ. Điều này khẳng định rõ nét nhu cầu rút tiền mặt của người dân đã ngày một giảm đi. Và thực tế là tại Hà Nội nếu như cách đây vài năm là dịp Tết cao điểm thì cũng là thời điểm mà người dân rút tiền từ các cây ATM để chuẩn bị về quê đón Tết. Thì năm nay ghi nhận tại một số điểm rút tiền tại Hà Nội những cây ATM vẫn còn đang khá vắng bóng người. Vâng, có điều này bởi vì đa phần người dân hiện nay họ đã không còn thói quen rút tiền tại các cây ATM nữa. Mà mỗi khi thanh toán không tiền mặt thì mỗi khi thanh toán ý, họ lại sử dụng rất là nhiều những cái công cụ mà có thể thanh toán không tiền mặt như là mã QR hay là chuyển khoản. Vâng thưa quý vị, một khung cảnh khá vắng vẻ và trong khoảng 15 phút đã qua thì chỉ có khoảng lác đác vài người đến giao dịch. Một khung cảnh có thể nói là khá trái ngược so với một vài năm trước đây. Khi mà cứ vào thời điểm cận Tết như thế này thì những cây ATM tại khu công nghiệp Bắc Thăng Long đã từng chứng kiến một hàng dài người xếp hàng để có thể rút tiền mặt về quê ăn Tết. Theo số liệu của Napas thì số lượng giao dịch qua các cây ATM trên toàn quốc đã giảm đến 17% trong năm 2023 so với năm ngoái. Con số này đã phản ánh rõ nét nhu cầu rút tiền mặt của người dân đang ngày càng giảm và thay vào đó là những hình thức thanh toán tiện lợi hơn như là chuyển khoản ngân hàng hay là quét mã QR. Nhiều ngân hàng cho biết giao dịch rút tiền của người dân tại các cây ATM cũng như quầy giao dịch đã giảm hẳn so với trước đây. Giảm tải rất nhiều, có thể nói là giảm tải đến khoảng 60-70% lượng khách hàng đến cây để rút tiền mặt. Đặc biệt dịp cuối năm, cái lượng mà khách hàng đến rút tiền tại quầy cũng rất ít. Chủ yếu họ sẽ dùng cái việc thanh toán online. Khi thanh toán không tiền mặt trở nên ngày càng phổ biến, Giờ đây ngay cả một mớ rau như thế này cũng có thể quét mã để trả tiền. Mã QR này tôi làm khoảng 3 năm nay. Khách đến cửa hàng thì mua rau kể cả 2.000 cũng quét, kể cả 5.000 cũng quét, cũng quẹt mã. Rất thuận tiện. Ở bình thường khách đến cửa hàng mình thì đa số là khách sẽ chuyển khoản nhiều hơn. Tại vì thực tế thì bây giờ nếu mà khách mà mua ở những cái mặt hàng của mình này và cái những mặt hàng ví dụ như mười mấy nghìn mà đưa 500 nghìn thực ra là nhiều khi mình cũng không có tiền để thối lại. Theo thống kê của ngân hàng nhà nước, trong năm 2023, Thanh toán không tiền mặt đạt khoảng 11 tỷ giao dịch, tăng gần 50% so với năm trước, với tổng giá trị hơn 200 triệu tỷ đồng.